நேர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டோனிசை அன்பான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மகிழுந்து என்னங்க புரியலையா அவங்க எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கார் இந்தியாவில் அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கார் அப்படின்றது ஒரு சாதாரண வண்டி மட்டும் இல்லைங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு கௌரவம் ஒரு டூ வீலரில் அடிக்கிற வெயிலில் போகிற எல்லாருக்குமே தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆச்சா நம்மக்கிட்ட ஒரு கார் இருந்தால் அந்த காரில் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக போயிட்டு வரலாமே அப்படின்னு தாங்க தோணும் இந்த மாதிரி இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு ஆடம்பரமான வாகனமாக தாங்க இருக்குது பணக்காரங்க மட்டும்தான் சீக்கிரமாக வாங்கிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருந்துட்டு வந்தது அப்போ நம்ம ரத்தன் டாடா அவர்கள் டாடா குழும தலைவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கார் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் பயன்படுத்துகிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுறாரு அது வந்து மக்கள்கிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொண்டு வருதுங்க இதே மாதிரியே ஹிட்லர் பீரியடில் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஆயிரம் ஜெர்மன் காசுகளுக்கு ஒரு கார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கிறாரு அதுக்காகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நாசி அரசு ஃபோக்ஸ் வேகன் அப்படின்ற கார் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த திட்டம் வந்து ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய வாகன புரட்சியவே ஏற்படுத்துச்சுங்க அதே மாதிரியே இந்தியாவில் இந்த நானோ காரும் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு கார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நானோ கார் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு நம்ம ரத்தன் டாடா ஆனால் அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆரம்பமே அடிதாங்க அவர் இந்த கார் தயாரிக்கிறதுக்கான தொழிற்சாலையை அமைக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணுறாரு அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய சிங்கூர் அப்படின்ற பகுதியை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அந்த இடத்துல போய் தொழிற்சாலை அமைக்கலாம் அப்படின்னு அவர் ஐடியா பண்ணும்போது அந்த சிங்கூர் பகுதி மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறாங்க இதனால எங்கள் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அந்த எதிர்ப்பு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமாக மாறுது அந்த போராட்டத்துக்கு யார் வந்து தலைமையே இருக்கிறாங்கன்னா மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் தான் அந்த போராட்டத்துக்கு தலைமையே இருக்கிறாங்க இந்த போராட்டம் ஒரு புரட்சியாகி அங்கே அரசு கலைக்கப்பட்டு பின்னாடி ஒரு தேர்தல் வருது அந்த தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் மேற்கு வங்காளத்தோட முதல் பெண் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அவங்க முதலமைச்சரான பிறகு அங்க வந்து இந்த தொழிற்சாலை அமைக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் இருந்த ரத்தன் டாடா அவர்களுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு கொடுத்த ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம குஜராத்தோட முதலமைச்சராக இருந்த நமது மோடிஜி அவர்கள் தாங்க அவர் நீங்கள் இங்கே வாங்க உங்களுக்கு நான் அனுமதி கொடுத்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குஜராத்துக்கு கூப்பிட்டு சதானந்த் அப்படின்ற பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலப்பரப்பு இடத்த வந்து வெறும் நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாருங்க அந்த பணத்தையும் அவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து எட்டு தவணையாக கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு சலுகையோடு கொடுக்குறாங்க மேலும் குஜராத் அரசு கிட்டே நம்ம டாடா நிறுவனம் இந்த தொழிற்சாலையை நடத்துறதுக்கு ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடன் வேணும்னும் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து குஜராத்துக்கு இந்த கம்பெனியை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கே ஆகணும் அதையும் கடனாக கேட்குறாங்க இது ரெண்டுக்குமே ஒத்துக்கிட்ட குஜராத் அரசு இந்த கடன் தொகை மொத்தத்தையும் வெறும் ஜீரோ வட்டி விகிதத்துக்கு கொடுக்குறாங்க நல்லா தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க வெறும் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பர்சனல் லோனோ இல்லை ஒரு எஜுகேஷ்னல் லோனோ இல்லை ஒரு விவசாய கடனோ வாங்கணும் அப்படின்னா நகை கடன் நம்ம நகையை கொடுத்து வாங்குகிற கடனுக்கு கூட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் நம்ம டாடா நிறுவனத்துக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்கன்றத கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேப்பா கடன் தானே கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல வட்டி விகிதம் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சா அந்த தவணையை வந்து அவங்க இருபது வருஷம் கழித்து கட்டினா போதும் அப்படின்ற ஒரு சலுகையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம விவசாயிங்க ரெண்டு மாதம் தவணை கட்டலைனாலே ஆளுங்க போய் அவங்க கேட்குறதுல அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல்லே இறந்து போன செய்தியெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோங்க இவ்வளோதானா இந்த சலுகை அப்படின்னா அதோடு நிற்கலைங்க இன்னமும் இருக்குது நான்கு வழிச்சாலை நீர் ஆதாரம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டின்னு எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த குஜராத் அரசு அதோடு நிற்காமல் சுங்க வரி கலால் வரி விற்பனை வரி வாட் வரி இது எல்லாத்தையும் இருபது வருஷத்துக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க மேலும் கார்பரேட் வரி பத்து வருஷத்துக்கு தள்ளுபடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அங்கே வேலை பார்க்க போகிற எல்லாருக்குமே குடியிருப்பு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தையும் கொடுக்குறாங்க அந்த நூறு ஏக்கர் ப்ளஸ் ஏற்கனவே கொடுத்தா ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் இது எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணுறதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய முத்திரைத்தாள் செலவு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கோடி ரூபாய் அதையும் வந்து குஜராத் அரசே ஏற்றுக்கிட்டாங்கங்க மொத்தத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது குஜராத் அரசுக்கு
வெறும் வாகனம் மட்டும் இல்லைங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நானோ காரில் ஒரு இடத்துக்கு போனால் ஓ இந்த காரா இது எனக்கு தெரியுமே இது ரொம்ப விலை கம்மியான காராச்சே அப்படின்னு சொல்லி உயர்த்தட்ட மக்கள்லேருந்து படிக்காத பாமர மக்கள் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த காருக்கு ஒரு மைனஸாகவே அமைஞ்சிருச்சுங்க அந்த காரில் இடம் பற்றாத காரணத்தினாலையும் பவர் ஸ்டேரிங் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினாலையும் சில கார்கள் தீப்பற்றி எரிஞ்ச வீடியோ வந்து சோசியல் மீடியாஸில் வைரல் ஆனதுனாலையும் அந்த காருக்கு பல மைனஸ் வந்துருச்சு மேலும் இந்த காரை பற்றி நம்ம ரத்தன் டாட்டா அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா நாங்கள் வந்து இந்த காரோட விளம்பரத்தை தப்பாக விளம்பரம் பண்ணிட்டோம் எதிர்மறையாக விளம்பரம் பண்ணிட்டோம் அதுவே இந்த காரோட விற்பனை கம்மியாக ஒரு வழியாக காரணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்லியிருந்தாருங்க இந்த மாதிரி நானோ காரோட விற்பனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பிலேருந்து பத்து சதவீதம் கார் கூட விற்காமல் போயிடுச்சுங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் நிலவரப்படி நானூற்றி ஐம்பத்தோரு கார்கள் மட்டும்தாங்க விற்கப்பட்டிருக்கு போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு கார்கள் தான் விற்பனைக்கே வந்திருக்கு இந்த வருஷம் வெறும் ரெண்டு காரோ மூணு காரோ தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறமும் யாராவது நானோ கார் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆர்டர் எடுத்து தயாரித்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி டாடா நிறுவனம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுருக்காங்க இது மாதிரி பல சரிவுகளுக்கு அப்புறம் இந்த நானோ கார் டெக்னாலஜியை வேறு எப்படியாவது பயன்படுத்தலாமா எலக்ட்ரிக் காராக மாற்றலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் நம்ம டாட்டா குழுமம் வந்து இறங்கியிருக்காங்க அதுக்காக பல கோடிகள் கடன் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கதாக சொல்லப்படுது அது எவ்வளோ கேட்குறாங்க எங்கே கேட்க போகிறாங்க அப்படின்ற தகவல்லாம் இனிமேல் தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிற்சால அவங்க எல்லோரும் பிளான் பண்ண மாதிரியே லாபகரமான ஒரு தொழிலாக அமைஞ்சிருந்தால் அதில் கிடைக்கிற லாபத்தை கண்டிப்பாக அவங்க மக்களுக்கோ அரசாங்கத்துக்கோ கொடுத்துருக்க போகிறது கிடையாதுங்க ஆனால் இப்போ இந்த தொழிற்சாலை வந்து நஷ்டத்தில் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒருவேளை இவங்க இந்த கம்பெனியை மூடுறாங்க அப்படின்னா நஷ்ட கணக்கு காமிச்சிருவாங்க ரொம்பவே ஈஸியாக இதே மாதிரியே விஜய் மல்லையா அவர் ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்த பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கடனை கட்டாமலே போயிட்டார் அதை வந்து நம்ம பேங்க்னால் இன்றைக்கி வரைக்கும் திரும்ப வாங்க முடியலைங்க அது மாதிரியே இந்த கடனும் அது மாதிரி ஆயிட்டா இந்த கடன்லாம் யார் தலையிலங்க வந்து விடியும் யாருக்கு நஷ்டம் பொதுமக்களாகிய நமக்கு தாங்க நஷ்டம் இந்த மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனிக்கு கொடுக்குற சலுகையில் பாதி அளவு சலுகையை நம்ம விவசாயத்துக்கு கொடுத்தோம்னா விவசாயம் உயிர் பெறும் விவசாயிகளும் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டாங்க நம்ம நாடு முன்னேறும் நம்ம நாட்டோட தேசிய தொழில் விவசாயம்தான் அப்படின்னு ஆணித்தனமாக அடித்து கூறி இந்த விவசாயத்துக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்ற வேண்டுகோளை வச்சு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை ப்